Bonjour, ici Vénus avec l'anglais pour le travail. Nous vous enseignons l'anglais des affaires et ce qui se dit réellement dans des situations professionnelles. Je suis avec Jackie et Barry qui vont vous aider à consolider votre anglais des affaires. Hello. Hello. Aujourd'hui, nous apprendrons des expressions utiles pour faire des présentations. Comment commencer une présentation Comment construire un argument et comment poser et répondre à des questions. Abdou et Radija donnent une présentation sur le marketing au personnel. Écoutez. Welcome everybody. Today's training session is about marketing. Abdou is going to help us plan for next year. Thanks Khadija. Today I'm going to talk about our marketing strategy. I'm going to talk for about 20 minutes and then ask for your questions. Premièrement, Radija accueille tout le monde à la réunion et explique en quoi consiste la présentation. Écoutez et répétez. Welcome everybody. Today's training session is about marketing. Puis, elle présente Abdou et explique le but de la présentation. Abdou is going to help us plan for next year. Thanks, Khadija. Today, I'm going to talk about our marketing strategy. Abdou explique à l'audience combien de temps la présentation durera et quand poser des questions. C'est important que le public sache à quoi s'attendre. Répétez après Barry. I'm going to talk for about 20 minutes and then ask for your questions. Exercice pratique. Prenez le rôle de Radija et puis d'Abdou. Premièrement, accueillez tout le monde et expliquez en quoi consiste votre présentation. Maintenant, vous accueillez tout le monde. Welcome everybody. Today's training session is about marketing. Dites maintenant combien de temps la présentation va durer et quand poser des questions. I'm going to talk for about 20 minutes and then ask for your questions. Vous écoutez l'anglais pour le travail avec moi Vénus. Écoutez Abdou et découvrez quelle est la chose la plus importante pour l'entreprise. Marketing is important. We all know this. But for us here at Startup, I'd like to emphasize that digital marketing is most important. So first, let me explain my ideas about digital marketing. And then, I'll give you a few examples of how to do this. Oui, le marketing numérique est l'élément le plus important. Maintenant, écoutez encore et réfléchissez. De quoi Abdou va-t-il parler en premier? Que fera-t-il par la suite? Marketing is important. We all know this. But for us here at Startup, I'd like to emphasize that digital marketing is most important. So first, let me explain my ideas about digital marketing. And then, I'll give you a few examples of how to do this. Oui, d'abord, il va présenter ses idées, puis il donnera quelques exemples. Écoutez et répétez. I'd like to emphasize that digital marketing is most important. So first, let me explain my ideas about digital marketing. And then, I'll give you a few examples of how to do this. Maintenant, mettez les trois phrases ensemble. Dites ce qui est le plus important, ce que vous allez faire en premier et ce que vous ferez ensuite. I'd like to emphasize that digital marketing is most important. So first, let me explain my ideas about digital marketing. And then, I'll give you a few examples of how to do this. Abdou a fini sa présentation. Malik a une question. Qu'est-ce qu'il demande? That's all I have to say for today. Do you have any questions or comments? 
Yes, I have a question. Good. Can I ask you about digital marketing? Yes, of course. What would you like to know? Which social media are best for our company? Well, you can try different social media like Facebook and Instagram. C'est correct. Malik veut connaître les réseaux sociaux. Abdou termine en disant « That's all I have to say for today. » Écoutez et répétez. « That's all I have to say for today. » Do you have any questions or comments? Yes, I have a question. Can I ask about digital marketing? Of course. What do you want to know? Which social media are best for our company? You can try Facebook or Instagram. Maintenant, exercice pratique. Vous jouez le rôle de Malik. Complétez la conversation avec Abdou. Prêt? Allons-y. That's all I have to say for today. Do you have any questions or comments? Good. Yes, of course. What would you like to know? Well, you can try different social media like Facebook and Instagram. À la fin d'une présentation, quelqu'un peut être d'accord ou non avec ce que vous dites. I agree with your ideas about marketing. Thank you. I'm glad you agree. I'm afraid I disagree with your ideas about advertising. I'm sorry you don't agree. Lorsque la personne est d'accord, vous dites « Thank you, I'm glad you agree ». Mais lorsque la personne n'est pas d'accord, vous dites « I'm sorry you don't agree ». Écoutez et répétez après chaque ligne. I agree with your ideas about marketing. Thank you. I'm glad you agree. I'm afraid I disagree with your ideas about advertising. I'm sorry you don't agree. Remarquez comment Radija remercie l'intervenant et Abdou remercie l'organisateur. I would like to thank the speaker. Et ceci est plus formel. Cette formule est considérée comme plus polie et appropriée. I'd like to thank our speaker for a very good presentation. Thanks very much. I hope it was useful for you. Écoutez à nouveau et répétez après Jackie et Barry. I'd like to thank our speaker for a very good presentation. Thanks very much. I hope it was useful for you. Vous prenez maintenant la place de chaque intervenant. D'abord, vous remerciez l'intervenant et attendez la réponse d'Abdou. Thanks very much. I hope it was useful for you. Répondez maintenant à Radija qui vous remercie pour la présentation. I'd like to thank our speaker for a very good presentation. Excellent. Pour résumer, nous avons appris comment commencer et terminer une présentation, comment poser des questions et faire des commentaires. De quoi devez-vous vous rappeler lorsque vous faites une présentation? Écoutez cet expert qui va vous donner des conseils incontournables pour réussir une présentation. How to make a good presentation. Pre-listening questions. Listen for the one very important idea about making a presentation. Listen for one thing that you should use in your presentation. It's easy to give a good presentation if you follow this advice. First, always be yourself. Relax and smile at the audience. The presentation should be short and easy to understand. Don't talk longer than 20 minutes. It's a good idea to use PowerPoint. 
This helps the audience to understand. But don't use too many PowerPoint slides. It's important to keep it simple. Don't talk about everything you know. Make three important points for the audience to remember. Repeat these three important points at the end. Checking pre-listening. What was one very important idea about making a presentation? I hope you said something like, keep it simple, or it should be short, or relax and smile. What was the one thing that you should use in your presentation? I hope you said something like, use PowerPoint. Comprehension questions. What is the first thing to remember about giving a presentation? I hope you said something like, relax and smile. How many important points should you make? I hope you said something like, make three important points. Excellent. Alors, passons à en revue ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris comment commencer une présentation et présenter l'intervenant, donner le sujet de la présentation, poser des questions et montrer que l'on est d'accord ou pas d'accord. Écoutons les conversations une fois de plus. Welcome, everybody. Today's training session is about marketing. Abdu is going to help us plan for next year. Thanks, Khadija. Today, I'm going to talk about our marketing strategy. I'm going to talk for about 20 minutes and then ask for your questions. Marketing is important. We all know this. But for us here at Startup, I'd like to emphasize that digital marketing is most important. So first, let me explain my ideas about digital marketing. And then I'll give you a few examples of how to do this. That's all I have to say for today. Do you have any questions or comments? Yes, I have a question. Good. Can I ask you about digital marketing? Yes, of course. What would you like to know? Which social media are best for our company? Well, you can try different social media like Facebook and Instagram. I agree with your ideas about marketing. Thank you. I'm glad you agree. I'm afraid I disagree with your ideas about advertising. I'm sorry you don't agree. I'd like to thank our speaker for a very good presentation. Thanks very much. I hope it was useful for you. Et ce sera tout pour aujourd'hui avec l'anglais pour le travail. Jackie et Barry vous disent au revoir. Goodbye. Goodbye. Moi aussi, Venus, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.